怎么了你？东西没送出去啊？不是。那是因为什么？愁眉苦脸的。我脱衣裳的事情。脱衣裳？这个登徒子，你就送他个荷包，他让你快意解带。哎，你个方卓英，你每日想些什么？就让你少看些花本子。是，科举考试，要脱衣检查的。我我怎么检查？我检查不是全露馅。哦，这倒是个问题。要不然，你就说你生病。哎，不不不不不，这样，你就说，你之前做任务的时候，受了伤，有隐疾。你才有隐疾呢。嗯。你干什么？嗯，我是听说呢，这辈子能成为兄弟的人，以前一定是有特殊的缘分。哎，卓英，我想你呢，你能不能脱了衣裳带我去？还是，你哥哥我虽是平日顽劣了一些，但我也有气节风骨啊。那考试三年前我去过了，我现在要再去被人认出来怎么办？你不顾兄弟情分了吗？顾顾顾是要顾吗？但是，但你也太厚此薄彼了吧？啊，你对师傅就羞于启齿，对于我就步步紧逼。那，你总不能让我请师傅带我去世吧？而且，都三年过去了，谁会记得你啊？监考的人都换了，肯定不记得了。啊，不不不不。我不愿意，我不去。哎，退一万步讲，万一你被人认出来了，人家放你一马，不是正好？我才不去呢。卓英哥，不去，真不去啊？啊，当然。既然你不想去，那就算了吧。我也不能勉强你。看来这科举啊，我也去不了了。之后呢，我只能闲在这季风馆里，到处跟人去聊一聊你在那北小院灵锦司让人脸红的事情。哎，方海师。哦，对，不只有脸红，还有什么躲去茅厕。也不知道是怕见谁呢，还是喜欢上谁了呢？哎呀，还是，嗯，去，谢谢哥。回禀大人，在下擅长的是猴拳，因此必须要保持体态轻盈，不能过于笨重。去画像吧，记录一下。下一个，体质偏胖。吉禀大人，我练赛教。行。谢大人。下一个。方大人真是好兄长啊！百忙之中前来陪考，哎，归亲在哪儿啊？到了，到到了。呃，方海师，方海师，在下就是方海师。哟，方大人，您千万别跟下官开玩笑啊！三年前也是下官参与了那次会考，您还得了那一年的魁首呢。你们认错了。那是我的兄长方卓英，在下便是方海师。
人有相似，物有雷同。方大人既然已经被陛下点作射生校尉，又怎会到此开你们的玩笑啊？呃，将军说的是，只是下官不知此事该如何处理。既有户籍，能入会选验身，便暂且放进来。是真是假，一试便知。是，方卓英是命官，我是不能碰他的。但若他能一直顶替下去，也是欺君之罪。哎，至于方海氏，盯紧他们，看看他们玩的什么花样，随时来报。那这是通过考核的凭证。方卓英，你可真是个大好人！喂，小点声，别让师傅知道了。干嘛那么小心啊？师傅不知道吗？你以为师傅不知道啊？哼！哎，我也觉得师傅肯定知道，不然那些人怎么可能让你通过呢？他们又不是瞎子。这么丢人的事儿，非叫我去？不丢人还不让你去呢？你哎，谢谢哥。哼，我跟你讲啊，这日后你要凭自己的所知所学去打拼了。放心吧，你们教我的呀，我都放心里了。切勿求胜，切勿求胜，求胜则多疏漏，要求稳，稳则游刃有余。放心吧，师傅教你的也都教我了。你当然了，和别人不一样。我是跟别人不一样，但不是别的不一样。我呢，是这季风馆的方海氏，方珠的徒弟，你的师弟。我努努力，未必不能赢。<笑>好志气！哎，师傅呢？我也好几日没见到师傅了，我也想见他呢，想当面跟他道别呢。嗯，可能是外出办差了吧。总之，谢了。去吧。是在下，进去吧。那个是方海师吗？进去吧。怎么跟验身的时候不一样呢？下一个。五级的验身。进去吧。我感觉像是个汉子。这个明摆之词是个小白脸。进去吧。你们八个，客几期间，就住在这里了。在这期间，必须遵守纪律，禁止拉帮结派，聚众斗殴。营私舞弊，夜间不可大声喧哗，更不可夜不归宿。若有违反，立即取消科举资格。都听明白了吗？明白。明白。